ഇതാ ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് തന്ന മോതിരം ഇതൊരു നിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മോതിരം ഞാൻ എവിടെ കളയാന അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മോതിരം ആരുടെയാ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ വേറെ ഈ മനുഷ്യരുള്ളപ്പോ ഒരുപോലെ രണ്ട് മോതിരം കാണില്ലേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ വേറെ ഈ മോതിരം കാണുമല്ലോ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ വേറൊരു മോതിരം കിട്ടിയാൽ ഞാനൊരു കിഡ്നാപ്പറാവോ സംശയിക്കുന്നതിന് പോലും ഒരു ലിമിറ്റൊക്കെ വേണ്ടേ ഇവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ചേച്ചിക്ക് എന്നെ നന്നായി അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് മകനെ പോലെയാണ് ആനന്ദ് എന്റെ മോനെ പോലെയാ ഞാൻ എങ്ങനെ ആനന്ദിനെ എനിക്ക് ചാവം തോന്നുകയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം വേസ്റ്റാ മരിക്കാം ചേച്ചി ഞാൻ മരിക്കാം ഞാൻ മരിച്ചോളാം ചെറിയച്ച ഞാൻ മരിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നേ എന്നെ വിടെ എന്നെ വിടെ ഇനി ഒരിക്കലും ചെറിയച്ചന് സംശയിക്കില്ല ഇതെന്റെ പ്രോമിസ് ആണ് കത്തി മാറ്റി ചെറിയച്ച ഞാൻ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു താഴെ ഇടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ധൃതി പിടിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ സംശയിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ചന്ദ്ര ചേച്ചി ഞാനെന്തിനാ ചേച്ചിയോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താ ഇവര് രണ്ടുപേരോ ഇവര് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയച്ചനെ സംശയിച്ചു ശരിയാ ഫസ്റ്റ് സോറി പറയേണ്ടത് ഇവരാ ചെറിയച്ചനോട് സോറി പറയും ഇതിൽ അവര് തെറ്റുകാരല്ല മോതിരം കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ അവര് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയച്ചന് ഒരുപാട് വിഷമമായി അതെന്താ അമ്മ മനസ്സിലാക്കാത്തെ ഇവര് കാരണം ചെറിയച്ചൻ ഒരുപാട് വിഷമമായി സോറി പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ചേക്കാം ഇവർ നമ്മുടെ ആനന്ദിനെയും പണം നഷ്ടപ്പെടാതെയും നോക്കിയില്ലേ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാരണം അവരെ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയല്ല അമ്മേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ആനന്ദ് ചേച്ചി പറഞ്ഞതാ ശരി അവരെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മോതിരം കണ്ട് അത് എവിഡൻസ് ആക്കി സംശയിക്കുമായിരുന്നു അത് പോട്ടെ അഭിരാം ബസ് മേഡം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ വെക്കുള്ളൂ പോയിട്ട് വരാം മാഡം നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല വസു വളരെ താങ്ക്സ് അബി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാഡം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ യഥാർത്ഥ കിഡ്നാപ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും പോയിട്ട് വരാം മാഡം രാവിലെ മുതൽ നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ എന്തോ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ വിരലിൽ മോതിരമില്ലാത്തത് കണ്ടത് കൊണ്ട് കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉറപ്പായും പിട്ടുപോയേനെ അറിയാതെ ആ മോതിരം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ പുതിയൊരു മോതിരം എനിക്ക് വാങ്ങേണ്ടിയും വന്നു ഇന്ന് എന്റെ സമയം ഒട്ടും തന്നെ ശരിയല്ല 
से നേരത്തെ മോതിരമില്ല എന്ന് കണ്ടത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി എന്നെ ജയിലിലാക്കുമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ആ വസുവും അഭിരാമവും ആ കാരണക്കാർ എത്രയും വേഗം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണം എന്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് മുമ്പേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്റെ ഭാവി വരൻ എവിടെയാണോ എപ്പ വരോ എന്തോ അഭിയെയും വസുവിനെയും ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും വരെ കാർത്തികയോട് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ സെറ്റിലാവണം ആ ദിവസം എന്ന് വരുമോ എന്തോ ആളറിയാതെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എവിടെ പോകുന്നു ഈവനിങ് വോക്ക് സ്ലിമാവാൻ വേണ്ടിയാ എന്നിട്ട് കഴിച്ചോണ്ടാണോ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നടത്ത അവസാനിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ വല്ലാതെ തളർന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാ കഴിക്കുന്നെ അല്ല സാറ് എവിടേക്കാ പോന്നെ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ആയതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനെങ്കിലും സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ആ വസൂനെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ ചിന്തയാണെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ ആ വസൂനാണെങ്കിൽ ആയുസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാ കൃഷ്ണാഷ്ടമി ദിവസം നമ്മുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ അവൾ കുരുടി ആവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പ് മരണത്തിൽ നിന്നും അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മാത്രല്ല അവളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാനും പല തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ വീട്ടിൽ അവളുടെ ശല്യം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏത് കാര്യത്തിൽ അവള് കയറി അങ്ങ് ഇടപെടുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത്തിരി ശ്വാസം വിടുന്നത് വസുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനു അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അറിയാതെ എന്തോ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇനിയിപ്പത് എങ്ങനെയാ മെയിൻറ്റെൻ ചെയ്യാം പറഞ്ഞോളൂ വസു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഇനിയിപ്പ എന്താ മറുപടി പറയാ ഇതെന്റെ രാജിയല്ലേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഭർത്താവ് എന്നായാലും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറയൂ വസു നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവാണോ അല്ല അഭി എന്റെ ബന്ധുവാ അത് പിന്നെ അവനെന്റെ മരുമകനാ സത്യമാണോ അപ്പോ അഭിയുടെ ഇളയമയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു സത്യം മാത്രമേ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്കിനി കല്യാണമായിട്ടില്ല അത് സത്യവാ അപ്പോ വസു നിങ്ങളുടെ മരുമകളാണല്ലേ മുറയ്ക്ക് മരുമകള് തന്നെയാ പക്ഷേ എനിക്ക് അവളുടെ അത്രയും വയസ്സൊന്നുമില്ല വസുവിനേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് അഭിയേക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് അത്രേ കൂടുതലുള്ളൂ ആ ഓഫീസിൽ നിങ്ങളല്ലാതെ അഭിയുടെ ബന്ധുക്കൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ആ കാർത്തികയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആണല്ലോ അവളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഏഹേ ഇല്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് കോളേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ സത്യമാണോ പ്രോമിസ് എന്തോ സാർ എന്നെ വിശ്വാസല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളും ഞാനും ഒന്നാ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നേ അത് വസു നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്റെ ശത്രു ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്ര എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി അപ്പോ വസുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവോ നിങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ട് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണേലും ചെയ്യാം ചോദിച്ചേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അതുവരെ ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം
എന്താ കേട്ടോ എന്താ ആലോചിക്കുന്ന തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസിനെ പറ്റിയ ആദ്യം മേഡത്തിന് നേരെ മോഡർ അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നു അതിനുശേഷം തന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി അതും പോരാഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ മുഴുവൻ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ ആനന്ദിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് പണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കോ ഇൻസിഡൻസ് ആണോ അതോ ഇനി ഇതിന് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കണക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കും തോന്നുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് മാഡത്തിന് ഒരു ശത്രു ഉണ്ട് അവർ മാഡത്തിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ രണ്ടു തവണ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു തവണ ഞാൻ കാരണവും രണ്ടാമത്തെ തവണ ഏട്ടം കാരണവും മാഡം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ദേഷ്യത്തില അവർ നമ്മളെ മറ്റാക്കിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുവരെ കയറായിരിക്കണം വസുന്ധര എന്നാ എന്തിനാ ആനന്ദിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്തിനു ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യണം അതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരെ അവർ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പണം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഒരേ ആൾക്കാരായിരിക്കോ അതോ വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണോ അതാണ് എനിക്ക് പിടികിട്ടാത്തത് മാഡത്തിനെ നമ്മളെയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചവരും ആനന്ദിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തവരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കോ ഇനി അതല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും സാധ്യത ഉണ്ടോ അവരാരായിരുന്നാലും ശരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ മാഡത്തിന് ഒരു വലിയ ആപത്തായി തീരും അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അപകടമായി തീരും അതെ വസുന്ധര ആ രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അക്രിമിനൽസിനെ പിടിക്കണം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറെ സംശയിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രശേഖര എന്റെ രാജ ദിവസവും നിങ്ങളെങ്ങനെ കണ്ടാല് എന്തൊരു സന്തോഷായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ആ ചന്ദ്രനിലേക്ക് നമുക്ക് ഹണിമൂണിന് പോകാം ഞാൻ ചന്ദ്രശേഖരനെ കണ്ട കാര്യം ഇവരറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരോട് പറയില്ല എന്തോ ഒരു സീക്രട്ട് വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഈ കള്ള കഴുതുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാ തോന്നുന്നത് എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ വലിയൊരു സീക്രട്ട് ചേമ്പർ അല്ലേ ഇളയമടയിൽ ഒരുപാട് സീക്രട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലടാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടല്ലേ ആദ്യം പറയുന്നേ സത്യം പറ ആന്റി ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയുന്നേ ഈവനിങ് എവിടെയാ പോയിരുന്നത് ഈവനിങ്ങില് വാക്കിങ്ങിന് പോയിരുന്നു പിന്നെന്തോ ഒരുപാട് നേരം പുറത്തായിരുന്നേ കുറച്ചു നേരം വാക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ആരെയാ കണ്ടത് ചന്ദ്രശേഖരനെ രാജശേഖരനോ ചന്ദ്രശേഖരനോ സത്യം പറയാമേ ചന്ദ്രശേഖരൻ മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചത്തു പോകും രണ്ടാമത് ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ പോകും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ പറയാം അത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഈവനിങ്ങിൽ പുറത്തേക്ക് പോയില്ലേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഞാൻ ചന്ദ്രശേഖരനെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു അതിനെന്തിനാ ഇത്ര പരിഭ്രമം രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിനിടയിൽ വസുവിന്റെ കാര്യം വന്നു അവളെ കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ ടോർച്ചർ വീട്ടിലും ടോർച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റ് അത് സത്യമല്ലേ
ഞങ്ങളെപ്പറ്റിയും <laughs> 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 ഹോളിഡേ <laughs> 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 വേണ്ട മോളെ അച്ഛന് ശല്യപ്പെടുത്താതെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം ചെറിയ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിക്കല്ലേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ ഈ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നേ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബോധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ നാളെ നമുക്ക് പുറത്തു പോയാലോ ശരിയാ ബി അച്ഛൻ എല്ലാ വർഷവും നമ്മളെ പിക്നിക്കിന് മുടങ്ങാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ ഈ വർഷം നമുക്ക് പോവാന്നേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് പോവാം വേണ്ട ഭാവന എടുത്തി നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോവാം എന്താ ഏട്ടാ അതെ വസുന്ദര നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി നാളെ പിക്നിക്കിന് പോകുന്നു അയ്യോ ബഹളം വെക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താ വസുന്ദര പിക്നിക്കിന് പോകുന്നതിനോട് തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലേ അതെ ഏട്ടൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തിനാ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോവാന്ന് അനു ചോദിച്ചതല്ലേ അനു ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നല്ലോ പുറത്തു പോകണമെന്ന് ഏട്ടൻ കെല്ലിയളയമ്മ കാർത്തിക നമ്മുടെ അനുവും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മളും പുറത്തു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നാളായില്ലേ പണമില്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തില് നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം അതിന് സാലറി വന്നില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം കിട്ടിയ കാശൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കിയ ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവും എനിക്കറിയാടോ എപ്പോഴും ഓഫീസ് വീടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നും പുറത്തും പോയി നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ പിക്നിക്കിന് പോയാൽ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാവും ഇങ്ങനെ കാശ് ചെലവഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയാട്ടാ 
ചെലവിനെ പറ്റി ഓർത്ത് താ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമ തന്നെയാ എന്ന് കരുതി അതിനൊക്കെ ഒരു നേരം കാലം നോക്കണ്ടേ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ നേരം കാലം ഒക്കെ ഉണ്ടോ അച്ഛനാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫാമിലി പിക്നിക്കിന് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു ആ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വസന്തര കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ആ നാളുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വീണ്ടും അതേ ദിവസങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പുറത്തു പോയി സന്തോഷത്തോടെ വേണം തിരിച്ചു വരാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാർജ് ആവണം എന്നാലും ഉത്സാഹത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അതുമാത്രല്ല എന്നോടൊന്ന് ചാർജ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ മാത്രമേ എന്റെ ആരോഗ്യം നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് പിക്നിക്കിന് പോവാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയാലേ പറ്റൂ നമുക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലേ താ കേൾക്കുമല്ലേ ഡോക്ടർ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ ഏട്ടന്റെ ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കണം മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നാൽ അത് എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് നന്നായിരിക്കും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓഫീസിലെ ടെൻഷനുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ എടാ മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നു പറയാം എന്താണെങ്കിലും തന്റെ സ്വാർത്ഥ തലപ്പം കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല തന്റെ ആരോഗ്യം കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന പിക്നിക്കിന് പോയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവും വസുന്ധര എന്താടോ ഉണ്ണിയും കീർത്തിയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ണിയും കീർത്തിയും മാത്രമല്ല അച്ഛനെ അമ്മയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏട്ടാ അവര് നമ്മുടെ കൂടെ പിക്നിക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ അപ്പോ നാളെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പിക്നിക്കിന് പോവാലോ അല്ലേ അപ്പോ നാളെ നമ്മൾ പിക്നിക്കിന് പോകുന്നു ഓക്കെ ഏ ഏ നിർത്ത് നിർത്ത് ഇതാ ഇതാണ് വീട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ഞാൻ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ശരി സാർ ഭാവനെ ഭാവനെ എവിടെ നിൽക്കുന്നേ എന്താട്ടാ ടാക്സി വന്നു ഭാവനെ അയ്യോ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വരണ്ടേ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കോഫി എങ്കിലും കൂടെ ശരി ഞാൻ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാം അഖിൽ ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് 